que Dios es caro. En esta oportunidad vamos a trabajar los cocientes notables. ¿Listo? Primero, identifiquemos que los cocientes notables son de la forma A la N y más o menos B a la N. Diferente a los productos notables, miren, aquí los términos son eh, separados, mientras que acá están dentro de un paréntesis. Muy bien. Eh, vamos a resolver por ejemplo esto. Tengo A a la 4 menos B a la 4. Lo primero que yo tengo que identificar es a qué potencia están elevados. En este caso vamos a estar elevados a qué potencia? A la 4. Entonces saco raíz de cuarta a ambos términos para obtener lo que llamamos la base. ¿De dónde sale la base? De coger el primer término y sacarle en este caso raíz cuarta. Si le saco raíz cuarta a la 4, se cancela el 4 y me da a. Si le saco raíz cuarta b a la 4, me da b. Eh, se cancela el 4 y me da b. Ya tengo mi base. Ahora, voy a multiplicar por, ¿por qué número? Como aquí yo gasté ya 1 y tiene que ser a la 4, aquí tiene que empezar en qué? A, a la 3. De siempre aquí debe empezar en 1 menor a los de acá. Entonces, al cubo, al igual que en el producto notable, A empieza a disminuir. Entonces, A a la 2, A a la 1 y A a la 0. Y B empieza a aumentar. B a la 0, B a la 1, B a la 2 y B a la 3. Recuerda que A a la 0 es 1 y B, eh, y B, a, la, perdón, que B a la 0 es 1 y A a la 0 también es 1. Muy bien. Entonces, esta sería la factorización de esta expresión. ¿Dónde lo utilizaríamos realmente? Miren. Si tuviéramos, por ejemplo, esta expresión, 27x a la 6 menos 64 y a la 9, y me, y me piden factorices. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago es identificar cada término está elevado a qué potencia. Entonces, lo primero que yo veo es que el 27 es lo mismo que tener 3 a la 3. Que el x a la 6 es lo mismo que tener x a la 2 a la 3. Menos. Que el 64 es lo mismo que tener 4 al cubo a la 3 que el a la 9 es lo mismo que tener ya a la 3 a la 3. ¿Qué observo? Que todos están elevados a la 3. Entonces los puedo expresar. Entonces tengo que tener 3 por x a la 2 elevado a la qué? A la 3. Entonces tengo que tener 4 por y al cubo elevado a la qué? A la 3. Ambos están elevados a la 3. Muy bien. Ahora, si yo saco la raíz... Eh, la raíz cúbica se cancela en 3, se cancela en 3, que me va a quedar entonces como base. 3x menos, perdón, 3x a la 2 menos 4y al cubo. Listo. Eh, ahora, yo ya identifiqué que son de la forma a la 3 menos b a la 3. Entonces, les aconsejo que primero lo hagan como a y b, siempre. Como hemos hecho todos los ejercicios, primero se resuelve como a y b y después reemplazo. Donde haya a, ¿qué voy a colocar en este caso? 3, eh, 3x al cuadrado y donde haya b que voy a poner 4y menos 3 ya recordemos, miren a la 3 menos b a la 3 si le saco raíz cúbica me queda acá raíz cúbica me queda b acá como ya gasté una acá y es a la 3 aquí empieza a la 2 es a la 2, a la 1 y a la 0 y b empieza a aumentar de a la 0, b a la 1, b a la 2 aquí no se utilizan eh, coeficientes entonces esta sería nuestra expresión ahora nos falta reemplazar esta parte entonces me queda aquí, miren a la g a la 2, pero ¿cuánto vale a? 3x al cuadrado, entonces 3x al cuadrado a la 2, sigue más a por b, entonces a quién es 3x al cuadrado, b quién es 4y al cubo más b al cuadrado, pero b quién es 4y al cubo entonces me queda 4y al cubo al cuadrado por último, pero Da igual, entonces 3x al cuadrado menos 4y al cubo. Miren esto: 3 al cuadrado me da 9. Y x al cuadrado al cuadrado me queda x a la 4. Aquí, como no tienen exponentes, ya los puedo multiplicar: 3 por 4, 12. x a la 2 y a la 3. Y por último, el 4 al cuadrado que me da 16. Y y a la, a la 3 a la 2 se multiplica y me da y a la 6. Me dice entender, mis queridos, el 